அன்பு தமிழஞ்சிங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷ சார்பா இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு தமிழனும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கிய ஒரு பதிவை பார்க்க போறோம் தமிழ் தாத்தா உவே சாமிநாத ஐயரை பத்தி பார்க்க போறாங்க இவருடைய வாழ்க்கையை பார்ப்பதற்கு முன்னால் இவருடைய வாழ்க்கைக்கு முன்னாடி தமிழ் எப்படி இருந்துச்சு அதன் பிறகு தமிழ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மலைக்கு மடுவுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் இருக்குங்க அந்த அளவுக்கு தமிழை வளர்த்து விட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லலாம் வடமொழி தான் மிகப்பெரிய ஒரு மொழி அது வரைக்கும் தமிழ் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ் வேறு யாருக்குமே தெரியாம இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் பிறந்து எனக்கு தமிழ் தான் மூச்சு நான் தமிழுக்காகவே வாழ்வேன் அப்படின்னு சொல்லி தனது எண்பத்தேழு வயசு வர தமிழுக்காகவே உழைத்த ஒரே ஒரு நபர் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உவே சாமிநாத ஐயர் சொல்லலாம் தமிழ் நிறைய பேரை வாழ வச்சிருக்கு ஆனால் அந்த தமிழை வாழ வைக்க வந்தவர்களில் மிக சொற்பமானவர்களில் மிக முக்கியமான ஒரு நபர் தான் இந்த உவே சாமிநாத ஐயர் இவரை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் உவே சாமிநாத ஐயர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சுல கும்பகோணத்தில் இருக்கிற உத்தம தானபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு சிற்றூர்ல பிறக்கிறார் இவருடைய தந்தையின் பெயர் அப்படிங்கிறது வெங்கட சுப்பையர் தாயாரின் பெயர் சரஸ்வதி அம்மாள் இவருக்கு இவருடைய பெற்றோர்கள் இடும் பெயர் அப்படிங்கிறது வெங்கட்ராமன் இது அவருடைய பாட்டனாருடைய பெயராக இருந்தது இந்த வெங்கட்ராமன் அப்படிங்கிறது பாட்னார் பெயரா இருக்கனால யாருமே அதிகமா கூப்பிட மாட்டாங்க இவர் கூப்பிடுறது அப்படிங்கிறது சாமா அப்படின்னு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க இவருக்கு அவருடைய ஆசிரியர் ஒருவர் தான் சாமிநாதன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வைக்கிறாங்க அஞ்சையில இருந்து அவங்க வீட்டிலையும் இவர் சாமிநாதன் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க காலப்போக்கில் அது சாமிநாத ஐயராக மாறுகிறது அவர் படிக்கும் போது இல்லாட்டி அவர் பிறந்த பிறகு அவங்க வீட்டில எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே ஏழ்மையான ஒரு இடங்க அந்த ஏழ்மையான வீட்டில் அவர் படிக்க வச்சதே ரொம்ப பெரிய புண்ணி அப்படின்னு சொல்றாங்க இவருடைய குடும்பம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துக்காக இடம்பெயர்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு குடும்பமா இருந்துச்சு இவருடைய தந்தையின் வேலை அப்படிங்கிறது ராமாயணத்தை எல்லாருக்குமே செய்யுள் ஒடிவிலோ இல்லாட்டி பாட்டு ஒடிவிலையோ சொல்லிக் கொடுக்கறதா இருந்துச்சு அதுவும் தெருவில் நின்றுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வருமானம் ஈட்டி இவருக்கு எப்படியாவது கல்வி புகட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய மனிதர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ இங்கிலீஷ் படிக்கவே அப்பனா தான் இவனை நல்ல வேலைக்கு அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய பேர் வடமொழி படிக்கவே அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் விடுத்துட்டு இவருடைய தந்தை தான் இவருக்கு தமிழ் அப்படிங்கிறத மிக முக்கியமான ஒரு பாடமாக புகட்டுகிறார் இவர் படிக்கும் போது எழுதுறதுக்கு பேப்பர் பேனா அப்படி எதுவுமே கிடையாது மண்ணில் தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதி படிக்கணும் அதன் பிறகு ஓலைச்சுவடியில் எழுத வேண்டும் இந்த ஓலைச்சுவடியில் எழுதும் கலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு கலை ஏன்னா நம்ம எழுதுற மாதிரி இந்த எழுத்தானை பிடிச்சு அப்படியே ஈஸியாக எழுதி போயிட முடியாது ஒவ்வொரு ஓலைச்சுவடி எடுத்து எழுதும் போது கிழிஞ்சிட்டு போயிருமா இதனால் ரொம்ப கொஞ்சம் ஆட்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஓலைச்சுவடியில் எழுதுறக்க பெர்மிஷன்ஸ் டீச்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்து தான் இவர் படிச்சு வராரு ஸோ இவர் படிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் படிச்சு வராங்க ஒவ்வொரு இடமா போகும்போது அங்கே இருக்கிற தமிழ் அறிஞர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இடமா இந்த வெங்கட சுப்பையர் அப்படிங்கிறவர் இவருக்கு தமிழ் அறிஞர்கள் அதாவது நம்ம சாமிநாதன் ஐயருக்கு இப்படி தமிழ் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட போய் கேட்பாங்களாம் அது அதுக்கு இவங்க என்னெல்லாம் கூலி கேட்கிறாங்களோ அதெல்லாம் இவர் செஞ்சு கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி இவருடைய தமிழ் பற்றை வளர்த்தவர் அப்படிங்கிறது அவர் தந்தை தான் இந்த தமிழ் பற்றை மேலும் வளர்க்கும் விதமாக அவருடைய பதினேழாவது வயதில் மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு இவரை தமிழ் படிக்க அனுப்புறாங்க இந்த மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளை அப்படிங்கிறவர் மிகப்பெரிய ஒரு தமிழ் ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் ஸோ இவர் அங்கே போறாரு அங்க போன உடனே இவருக்கு நிறைய தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக இந்த மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளையின் மிக முக்கிய ஒரு சீடனாக இருந்த இந்த மகா வித்வான் சவேரிநாத பிள்ளையிடம் இந்த சாமிநாத ஐயருக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு இதனால இந்த மகா வித்வான் இயக்கிய சில நூல்களான திருக்குடந்தை திருப்பணந்தாதி மற்றும் பல அந்தாதிகளையும் பிள்ளை தமிழ் பாடல்களையும் கற்றுத் தேர்கிறார் உவே சாமிநாத ஐயர் இப்படி அவர் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளையின் மாணவராக இருந்த தியாகராச செட்டியர் அப்படிங்கிறவருக்கு பழக்கம் ஏற்படுகிறதுங்க இவர் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கார் கும்பகோணத்தில் ஒரு தமிழ் ஆசிரியராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் இதே நேரத்தில் இவருக்கு திருவாடுதுறை ஆதீனம் அவர்களுடைய பழக்கம் ஏற்படுகிறது காலப்போக்கில் இந்த தியாகராச செட்டியர் அப்படிங்கிறவர் கும்பகோணத்தில் இருந்து நான் வெளியில் வர போறேன் அந்த ஆசிரியர் பணியிலிருந்து எனக்கு ஓய்வு கிடைக்க போகுது இந்த பணிக்கு நீங்க தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி உவே சாமிநாத ஐயரிடம் சொல்கிறார் இந்த நேரத்தில் உவே சாமிநாத ஐயர் யார்கிட்ட பயின்றிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுப்பிரமணிய தேசிகர் அப்படிங்கிறவர் பயின்றிட்டு இருக்கார் ஸோ சுப்பிரமணிய தேசிகர்ட்ட வந்து இந்த தியாகராஜ செட்டியர் சொல்லும் போது இல்ல நான் அனுப்பல அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனாலும் உவேசா அவர்களின் வாழ்க்கை நல்லபடியாக இருக்கும் தமிழுக்கு இவர் ஆற்றும் தொண்டு இந்தி அமையாதது அப்படின்னு சொல்லி கும்பகோணத்தில் முதல் முதலாக இவருக்கு தமிழ் ஆசிரியர் அப்படிங்கிற ஒரு வேலையை வாங்கி கொடுக்கறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இவருக்கு இந்த வேலை கிடைக்குது அது வரைக்கும் தமிழ் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ் யாருக்குமே தேவையில்லாம இருந்துச்சு ஆனா இவர்
ஒரு ஓலைச்சுவடியின் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது வெறும் இருநூறு வருஷம் தான் ஒவ்வொரு இரண்டாவது தலைமுறையிலையும் இந்த ஓலைச்சுவடி அப்படிங்கிறத படி எடுக்கணும் நம்ம சொல்ல போனா ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் இல்லாட்டி காப்பி பண்ணணும்லாம் சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி தான் அதை ரீரைட் பண்ணணும் இப்படி ரீரைட் பண்ணும்போது இந்த ஓலைச்சுவடியில நிறைய விஷயங்கள் அழிஞ்சு போயிருக்கும் இல்லாட்டி அந்த ஓலைச்சுவடி பல இடத்துல காணாம போயிருக்கும் இதெல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய பாடுங்க அதே மாதிரி அந்த காலத்துல நம்மளே மாதிரி இப்ப டிராவல் பண்ணி போயிடலாமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது அவர் கால்நடையா தமிழகத்தில் எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்கிறார் இது மாதிரி ரேரான விஷயம் இல்லாட்டி ரேரான இந்த ஓலைச்சுவடிகள்லாம் தேர்ந்தெடுத்து இவர் தொண்ணூறு இலக்கியங்கள் தொண்ணூறு காப்பியங்களை நமக்கு நூல் வடிவில் தந்திருக்கிறார் மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஓலைச்சுவடிகளை அவர் மொழிபெயர்த்துள்ளார் தமிழுக்காக தமிழ் மொழியில் நூலாக மாற்றியுள்ளார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை எனது சரித்திரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நூலாக வெளியிட்டு இருக்கிறார் அதுல அவர் அடைந்த துன்பங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஓலைச்சுவடி தேடி போவாங்க அப்படி தேடி போகும்போது அந்த ஓலைச்சுவடியை நாங்க ஆகம விதிப்படி நெய்யெல்லாம் முக்கி அப்படி எரிச்சிட்டோம் ஏன்னா அது எங்களுக்கு தேவைப்படாம இருந்துச்சு இல்லாட்டி அந்த லாங்குவேஜ் எங்களுக்கு புரியாம இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நிறைய ஓலைச்சுவடி எரிச்சிடுவாங்களாம் இப்படி உள்ள நிறைய விஷயங்கள் அவருடைய சுயசரிதம் அப்படிங்கிற அந்த நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அதே மாதிரி இவர் வேறொருவரின் வாழ்க்கை சரித்திரத்தை கூட எழுதி இருக்கிறார் அவர் வேற யாருமே இல்லை நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் தான் அவருடைய வீடு அப்படிங்கிறது நம்ம சொன்ன மாதிரி உத்தமதானபுரம் அப்படிங்கிறதுல இருந்துச்சு அதை ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வாங்கி இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய் அதில் எக்ஸ்ட்ரா செலவழிச்சு இப்போ அது ஒரு நூலமாக பராமரிக்கப்படுகிறது ஆனால் இவர் சென்னையில் வசித்த வீடு அப்படிங்கிறது நீங்கள் பின்னாடி பார்க்குற வீடு தான் அந்த வீடு அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றில் இருந்து அவர் அங்கேதான் தங்கியிருந்தார் ஆனாலும் அந்த வீட்டை பராமரிக்க தமிழக அரசுக்கு நேரம் இல்லை அப்படிங்கிற மிக முக்கியமான ஒரு உண்மையும் நாங்கள் இதில் பகிர்ந்துக்கிறோம் இந்த விஷயம்லாம் நம்ம தெரியறதுக்கு காரணம் இல்லாட்டி இந்த விஷயம்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய அந்த டெடிகேஷன் தாங்க அவருடைய அந்த டெடிகேஷன் மட்டும் இல்லைனா நம்ம வாசி சிலப்பதிகாரம் கூட நமக்கு இல்லாம இருந்திருக்கும் அவர் என்னெல்லாம் நூல நமக்கு தந்திருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன லிஸ்ட் மட்டும் சொல்றேன் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற நூல் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரிந்த தமிழ் நூல்கள் நமக்கு கிடைப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிறது இந்த ஊவே சாமிநாத ஐயர் தான் அந்த நூல்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எட்டு தொகை எட்டணம் பத்து பாட்டு சீவக சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை புராணங்கள் பன்னெண்டு புராணங்கள் உலா ஒன்பது எண்ணம் கோவை அப்படிங்கிறது ஆறு தூது ஆறு வெண்பா நூல்கள் பதிமூன்று அந்தாதி மூன்று பரணி இரண்டு மும்மணி கோவை இரண்டு இரட்டை மணி மாலை இரண்டு இதர பிரபந்தங்கள் நான்கு இப்படிப்பட்ட நூல்கள் தான் நமக்கு அவர் தந்திருக்கிறார் நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் தான் அந்த ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்ல மூன்று முக்கியமான காப்பியங்கள் நமக்கு கிடைக்க காரணமாக இருந்தவரும் இந்த உவே சாமிநாத ஐயர் தான் உண்மையிலே தமிழை வாழ வைத்த கடவுள் அப்படின்னு சொன்னா அது உவே சாமிநாத ஐயரை சொல்லலாங்க இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது வருடம் இயற்கை எய்துகிறார் அப்படி எய்தும் போது மறுபடியும் கும்பகோணத்துல தான் இருக்கார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு என்னுடைய தந்தை தாயார் எனக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுத்தாங்க அவங்கள விட்டுட்டு எங்கேயுமே வர்றதுக்கு எனக்கு பிடிக்கல அவங்க வாழ்ந்த இடம் கும்பகோணம் தான் நான் அந்த இடத்துல தான் உயிரை விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சென்னையில இருந்து கும்பகோணம் வந்து தான் அவருடைய உயிர் பிரிகிறது அப்படிங்கிற வேறொரு வரலாறும் இருக்கிறது தமிழ் அப்படிங்கிறத நேசிச்சா கண்டிப்பா உவே சாமிநாத ஐயரின் இந்த வாழ்க்கை வரலாறை நீங்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ் பொக்கிஷம் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல இதுக்கு ஃபுல் டீடைல்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க அதை தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா வாசிச்சு பாருங்க நான் சொன்னது வெறும் அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் தாங்க அவருடைய வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் ஸ்ட்ரகிள் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஃபுல் டீடைல்ஸ் அதுல இருக்கு எல்லாருக்குமே நீங்க அதை பகிருங்கள் கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி பாருங்க ஏன்னா தமிழ் அப்படிங்கிறத நீங்க உண்மையிலே நேசிக்கிறீங்கன்னா இவருடைய வரலாறை கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தொடர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்